Nahit mo na ba ang 1,000 subscribers? Nahit mo na rin ba ang 4,000 watch hours? Eligible ka na ba na mag-apply para sa monetization? Aba, panoorin niyo po ang video na ito hanggang dulo dahil ibibigay ko po sa inyo ang tip kung paano ako na monetize isang araw lang ang mga tips kung paano ako na monetize within one day lang. Yes! One day lang mga besh. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, abay, huwag kalimutan i-like ang video na ito at mag-comment sa iba ba at i-hit o i-click nyo po ang subscribe button at syempre, huwag nyo kalimutan na i-click ang bell button natin para lagi kayong updated sa mga videos na ia-upload ko. So, ayan mga besh, panuuri so, nyo po. Nga, mga besh, alam kong excited na kayong malaman. <laughs> excited na kayong malaman at atap na kayong malaman kung paano ako na monetize in just one day lang. Kasi alam nyo mga besh, marami ang nag-a-apply for monetization na matagal bago ma-approve. Yung iba, umaabot pa sila ng one week na, yun yung pinakamabilis, one week lang daw, ang pinakamabilis. Merong iba, two weeks, three weeks, at saka pinakamatagal ang isang buwan talaga na e-review ni Lolo Whitey or ng YouTube or YouTube team ang channel. Mababa. Ang dapat yung gawin matapos yung mahit ang requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at saka 4,000 so, watch hours. Kapag nakita nyo ito sa YouTube nyo, pwede na kayong mag-apply for monetization. So, paano nyo ito makikita? Kung naka-download kayo ng TubeBuddy, ayan, i-click nyo yung TubeBuddy ninyo, and then, i-click nyo yung analytics. Doon sa analytics, i-click nyo sa baba. I-click nyo lang po sa baba. And then, i-click nyo, uh, i-click nyo sa baba, hanapin nyo yung monetization. And then, i-click nyo yung monetization, lalabas yung ganito. Pero pag hindi kayo naka-TubeBuddy, pwede lang kayo doon sa channel nyo, i-click nyo yung then, YouTube Studio, And then, i-click nyo po ang um, monetization. Then, lalabas na po ang ganyan. Kapag nakita nyo na po yan, na may check na po ang subscribers nyo at saka yung watch hours nyo, public watch hours, public watch hours, naka-check na po siya at mayroong blue dyan na may lagay na apply. Or apply now ba yun? Or apply? Pwede na agad kayong mag-apply for monetization. So, mga besh, Bago nyo yan pindutin at bago kayo mag-apply, meron muna kayong mga dapat na gawin bago nyo yan i-click. Para mas masigurado tayo na maaprubahan ang ating channel sa pag-review ng YouTube team. So ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga besh, kailangan pong i-double check ninyo ang inyong mga videos na in-upload kung wala kayong copyright claim, copyright strike, at reuse content. Yes, kailangan wala po kayo niyan. Yan tatlo para malinis ang bahay ninyo at mabilis ang pag-review ng YouTube team sa bahay ninyo or sa channel ninyo. Ba, makikita kung meron kayong restriction kay YouTube. So, ganito lang yan mga besh. Punta kayo sa Uh, is, uh, analytics or sa YouTube studio natin and then i-click nyo po doon ang videos. Nandito po yung ilalagay ko yung, yung, uh, yung video kung paano siya makikita. Then, pupuntahan nyo lang yan yung restriction na yan. Doon nyo po makikita kung ano yung uh, nilabag mo kay Lolo YT. Ano nga ba ang copyright claim, Besh? Besh! Yung copyright claim, yan yung mga kadalasan na kinamit na nag-upload ka ng video o gumawa ka ng video na nilagyan mo, nilagyan mo ng music background. At yung music na ginamit mo ay um, kiniklaim ng original 
na gumawa niyan. So, yung kailangan mo lang gawin, Besh, pag mayroon kang, mayroon kang copyright claim, kailangan mo lang yan ayusin. Pwedeng wag mong i-delete, Besh, kasi sayang lalo na kung marami ang nanunood. So, yung gagawin mo, puntahan mo ang video mo kung saan ka mayroong copyright claim. And then, i-click mo lang yan at i-edit mo. Pwede mo siyang i-edit ang music background mo, pwede mo siyang palitan, or pwede mo siyang i-mute lang ang ang music background mo para matanggal ang copyright claim mo. And then, pag in -okay mo yan, ginawa mo yan, the next day, mawawala na yung copyright claim mo. And then, Besh, ang copyright strike, iwasan niyo po na maka-copyright strike kayo. Kasi, Besh, hindi, kapag may, may copyright strike daw, yung iba, hindi talaga na aaprubahan ni, ni YouTube ni YouTube, lalo na yung pag nag-review ang YouTube team, uh, may mga vlogger, may mga YouTubers na kapag nag-apply sa monetization at mayroon silang uh, isang strike, pwede na po kayo kung ma-approve kayo ni Lolo YT natin. Pero karamihan po na di-disapprove po talaga. And then pangatlo, yung reuse content. Yung copyright claim at saka copyright strike, pinapadala po agad yan sa inyo ni YouTube kung mayroon kayong nilabag. Mayroon kayong copyright strike or copyright claim. Pero po, yung reuse content, malalaman nyo lang yan na mayroon kayong reuse content kapag nag-apply na po kayo for monetization. So, kailangan mag-research po kayo kung ano ba talaga yung reuse content. Paano nyo yun maiiwasan na magkaroon kayo ng reuse content? Ayan guys, nag-feedback ako doon. Nag-feedback ako doon kasi inisip ko. Sabi nila ha, may nakapag-tip kasi na ganun daw yung ginawa nila. Kaya one day, two days lang yung uh, pag-review sa, sa kanila ng uh, YouTube team. So, ginaya ko din. So, sabi ko wala namang mawawala kung gagayahin ko din. Yung ginawa ko, nag-feedback ako. And then, dilagay ko doon, nag-type ako, Hi YouTube team! Uh, I'm Emeline Dolores from Philippines. I started my YouTube channel uh, last... Uh, 2017, and I started my first video upload uh, last year, May 2020. And yesterday, I just reached the 4,000 watch hours requirements. Yun, yun lang, ganun, ganun lang. So, hindi naman ako perfect mag-English, you know. Pero, ayun. Ang ginawa ko yon Then, pagkatapos kong matype yung gusto kong sabihin sa YouTube team, may kikiklik ka lang doon sa baba na um, include screenshot. So, yung iba, ginawa nila doon sa monetization na yung may arrow na ganun na subscribe, tapos may check, tsaka may arrow na ganun sa public watch hours, yun yung in-screenshot nila na includes screenshot. Pero ako hindi. Yung ginawa ko, doon ako sa analytics ko, doon ako, doon ko gusto i-include yung screenshot pag send ko sa feedback kay Lolo, kay sa YouTube team. Bakit? Bakit yung gusto ko? Yun yung ginawa ko. Instead, doon sa mga ginagawa ng iba na doon sa monetization na um, may arrow na approve na sila, yung naka-blue na, na hit na talaga yung blue. Uh, kasi guys, besh, mga besh, sa sa analytics, doon, uh, tapos sa analytics, nilagay ko sa 365 days, which is 12 months, kasi mas makikita ng YouTube team doon kung ilang subscribers yung nahit mo within 12 months and then ilang watch hours yung nahit mo within 12 months. Plus, yung mga viewers na meron ka within 48, uh, uh, within 48 or 365 days din ata yun. So, yun. At tama, 365 days din yun yung, yung views ko na naka, ano doon, na na-screenshot doon. So, yun, nakita nila na yung views ko ay umabot, umabot na siya ng 61,000 views within uh, 365 days. Ay, oo. Tapos may naka, basta yun yun. So, yun. Sinad ko na siya. Um, sinad ko na sa uh, YouTube team yung feedback ko. And then, naghintay ako kasi Tuesday morning ako, 5am, nag-apply for monetization. And then, Wednesday, ng 12, uh, 12 in the afternoon, na-receive ko na po yung uh, message ng YouTube team, ng YouTube na, ayan, 
Uh, sabi na, congratulations, you have been a uh, partner na ako ng um, YouTube. So, ayun po, sana may nakuha kayong tip, uh, mga tips sa akin sa video na ito, kung paano, paano ako nag-apply for monetization at na-approve agad ang channel ko isang araw lang po yung application ko at ni-review ng YouTube team ang channel ko. Kasi iniisip ko, kapag nag-feedback kasi, syempre, tanggap nila yon Pag once na, parang feeling ko lang kasi, mas mabilis kapag nag-feedback ka kasi, marireceive nila agad yon And then, kasi kung hindi ka mag-feedback, di ba marami nag-apply for application, uh, monetization application? So, parang maraming natatabunan. Siyempre, kung sino yung nauuna na mag-apply, oh, sa dami din nila at sa dami din nag-apply, marami din yung ano, Marami din yung uh, baka mamaya matabunan mo, di ba? Siyempre, unahin yung mga una. Pero, yung ginawa ko sa feedback ko, at least, may screenshot na doon, makikita na agad nila na yung channel ko, ganito na pala yung na-reach, and then ganito na ang mga views. So, madaling ma-approve. Dahil, uh, pinakita mo na agad sa kanila yung uh, patunay na ganon. So, yun po yung tips ko. Ah, mga tips ko at yun po ay galing din po sa ibang mga YouTubers na nagbigay ng tips dito sa atin sa mundo ni YouTube. Kaya maraming maraming salamat po sa YouTube team at syempre sa aking mga uh, kaibigan dito sa YouTube. Sila Sir Ren, sila, uh, sila Sir Ren Gumulon Lapad, Ma'am Shea Maria Stresa, si Fami, lahat-lahat po na uh, sis Sir Genopics, lahat-lahat, uh, Ma'am Iris Mangubat, Ma'am Sherelle, Ma'am Sherelle Malasido, and then, sino pa ba yung hindi ko nabanggit? Baka mamay magtampo, si Robbie Mark, MB. Uh, sino pa yung mga hindi ko nabanggit? Na laging nandyan talaga. Mat Sir Vlog, yan, laging mga nandyan sa akin, sumusuporta sa akin. Gavis Channel and uh, Vlogger. Yeah, thank you so much sa walang sawang pag-suporta ninyo. Um, at ayan, support-support pa rin tayo kahit ako, busy na ako. So, ayan guys, uh, sana abangan nyo ang mga sunod ko pang i-upload dito sa aking channel. At huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo lagi sa aking mga videos na i-upload. So, see you guys! Bye!